मूवी का स्टार्ट 17 इयर्स ओल्ड बेला स्वान से होता है जो एरिजोना से वॉशिंगटन अपने डैड चार्ली के पास शिफ्ट हो रही होती है चार्ली टाउन का पुलिस चीफ है बेला अपने फादर के पास इसलिए जा रही होती है क्योंकि उसकी मदर रिने ने एक माइनर लीग बेसबॉल प्लेयर फिर से शादी कर ली है जिसकी वजह से उन दोनों को अक्सर ट्रेवल ही करना पड़ता है बेला चार्ली के घर पहुँच के जेकब ब्लैक और उसके फादर बिल्ली ऐसी मिलती है वो दोनों फॉक्स के पास क्विलेट इंडियन रिजर्वेशन में रहते हैं बिली और चार्ली बहुत ही पुराने फ्रेंड्स हैं। जेकब बेला को एक ट्रक गिफ्ट करता है बेला उसी पे स्कूल जाती है जहां वो न्यू फ्रेंड्स बनाती है बेला उन सब के साथ बैठी लंच कर रही होती है तभी एंट्री होती है कलंस फैमिली की जिसमे एमिट रॉसली और एलिस और जैसपर होते हैं जैसिका अभी बेला को इनका बता ही रही होती है की एडवर्ड की एंट्री होती है जो कलन फैमिली का लास्ट में और सबसे हैंडसम लड़का होता है जैसिका बेला को बताती है कि वो सब बहुत ही सस्पिशियस हैं और हमेशा बस एक दूसरे के साथ ही रहते हैं ना कभी किसी से बात की है और ना ही कोई दोस्त बनाया है बायोलॉजी की क्लास में बेला एडवर्ड के साथ बैठती है एडवर्ड सारी क्लास में बहुत ही वेयर बिहेव करता है और क्लास खत्म होते ही फौरन वहाँ ऐसी निकल जाता है बेला उसके इस बिहेवियर को दिमाग ऐसी नहीं निकाल पाती है और नेक्स्ट डे उसे कन्फ्रंट करने का डिसाइड करती है मगर एडवर्ड उस दिन स्कूल आता ही नहीं है बस वही दिन नहीं उसके बाद बहुत सारे दिन नहीं आता और बेला बस उसका इंतजार ही करती रहती है सीन्स एक रैंडम सी बिल्डिंग में शिफ्ट होते हैं जहां एक आदमी डरी हुई हालत में अपनी जान बचाते हुए भाग रहा होता है मगर फिर दो लोग उसे पकड़ के मार देते है चार्ली बेला को डिनर के लिए वेट न करने का बोल के चला जाता है क्यूँकी उसे एक केस के लिए जाना होता है जहाँ एक आदमी एनिमल्स के हाथों मारा गया है ये वही आदमी है जो इससे पहले सीन में दिखाया गया था पर हम जानते हैं कि उसे मारने वाले कोई एनिमल्स नहीं बल्कि ह्यूमंस हैं। बेला बायोलॉजी की क्लास में एंटर होती है और उसे एडवर्ड वहाँ बैठा नजर आता है उसके लिए इससे ज्यादा हैरानी की बात तो ये होती है की वो खुद उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है दोनों के बीच एक अच्छा इंटरेक्शन होता है बेला एडवर्ड को फॉक्स मूव करने की रीजन बताती है अचानक बेला नोट करती है कि एडवर्ड के आईज का कलर चेंज हो गया है जिस पर एडवर्ड कंफ्यूज हो के वहाँ से चला जाता है स्कूल के बाद बेला घर वापस जाने के लिए अपने ट्रक के पास खड़ी होती है कि सामने से एक कार आकर उसे हिट करने ही वाली होती है तभी अचानक एडवर्ड आउट ऑफ नो आकर उसे बचा लेता है साथ ही एडवर्ड के कार को सिर्फ टच करने की वजह ऐसी कार पे डेंट पड़ जाता है बेला ये देख बहुत हैरान हो जाती है हॉस्पिटल में बेला एडवर्ड के फॉस्टर डैड कार्लाइल कलन से मिलती है जो बेला के ये बताने पर कि एडवर्ड ने उसे अचानक बीच में आकर बचाया है बहुत ही वेयर डैड करता है जिसके बाद बेला एडवर्ड को कलन और रोजली से बातें करते देखती है बेला के बुलाने पर एडवर्ड उसके पास जाता है जहाँ बेला उससे पूछती है की उसने ये सब कैसे किया मगर एडवर्ड हर चीज को डिनाई करके वहाँ ऐसी चला जाता है बेला दिन ब दिन एडवर्ड की तरफ और अट्रैक्ट होती जाती है मगर एडवर्ड बस उसे अवॉइड ही कर रहा होता है फिर एक दिन स्कूल में खुद बेला के पास आता है जहां बेला उसे बीच पार्टी के लिए इनवाइट करती है बीच पे बेला एडवर्ड का वेट कर रही होती है तभी जेकब अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाता है जहां जेकब का फ्रेंड बहुत रूडली कहता है कि कलंस इस बीच पे नहीं आते हैं बेला जेकब ऐसी इसके बारे में क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देती है जेकब उसे बताता है की उसकी फैमिली वुल्फ ऐसी लिंक्ड है उन्होंने कलंस को इस एरिया में हंट करते देखा था मगर कलंस डिफरेंट थे इस वजह से वुल्स और कलंस के बीच एक पैक हुआ जिसके अकॉर्डिंग वो लोग वुल्स के एरिया में नहीं आएंगे और वुल्स उनके एरिया में नहीं जाएंगे बेला डरी हुई जेकब से पूछती है कि एडवर्ड क्या है जिस पर जेकब कहता है कि ये सब सिर्फ स्टोरीज हैं और बात को टाल देता है बेला जेकब की बातों की वजह ऐसी और क्यूरियस हो जाती है और इस सब पे सर्च करना शुरू हो जाती है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ प्रॉम की शॉपिंग के लिए जाती है जहाँ रात को अकेली एक बुक शॉप में बुक लेने जाती है तभी कुछ लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं बेला उन लड़कों से बचने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ एडवर्ड आ जाता है जो उसे उनसे बचाते हुए अपने साथ ले जाता है बेला एडवर्ड से फिर से क्वेश्चनिंग शुरू कर देती है जिस पर एडवर्ड कहता है की वो बेला ऐसी डिस्टेंस रख रहा था मगर फिर बेला को उसकी जरूरत थी तो उसे आना पड़ा एडवर्ड बेला को बताता है की वो माइंड रीड कर सकता 
होता है वो रेस्टोरेंट में बैठे हर इंसान का माइंड रीड कर सकता है मगर वो बेला का माइंड रीड नहीं कर पाता है इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है एडवर्ड कहता है कि वो चाह के भी बेला से दूर नहीं रह पा रहा है घर जाके सर्च करने पर बेला को पता चल जाता है की एडवर्ड वेम्पायर है नेक्स्ट डे स्कूल जाने के बजाय वो एडवर्ड को माउंटेन पे लेके जाती है जहाँ वो उसे कन्फ्रंट करती है एडवर्ड बेला को डराने की कोशिश करता है मगर बेला कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे एडवर्ड बेला को माउंटेन के टॉप पे ले जाता है जहाँ सनलाइट पड़ने पर उसकी स्किन शाइन करने लग जाती है एडवर्ड बेला को डरा के खुद से दूर करने की बहुत कोशिश करता है जब बेला नहीं मानती तो वो बताता है की उसकी फैमिली बाकी सब एम्पायर ऐसी अलग है वो लोग सिर्फ एनिमल्स का ब्लड पीते है एडवर्ड बेला ऐसी कहता है की उसने बहुत साल उसका इंतजार किया है और फाइनली अब उसका इंतजार खत्म हो गया है एडवर्ड नेक्स्ट डे बेला को लेके अपने साथ स्कूल जाता है जिस पर सब उन्हें हैरानी से देख रहे होते हैं और कलन ज्यादा खुश नजर नहीं आते हैं एडवर्ड बेला को अपनी फैमिली हिस्ट्री बताता है कि कैसे मिस्टर कलन ने उन सब को बचाने के लिए उन्हें वेम्पायर में चेंज कर दिया वो बताता है की उन सब के पास स्पेशल एबिलिटीज है जैसे वो माइंड रीड कर सकता है तो एलिस फ्यूचर देख सकती है एडवर्ड बेला को अपनी फैमिली से मिलवाने घर ले जाता है रोजली बेला के घर आने से ज्यादा खुश नहीं होती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक ह्यूमन को इस सब में इन्वॉल्व करने से फैमिली सीक्रेट डिस्क्लोज हो सकता है एडवर्ड उसे ज्यादा सीरियस ना लेते हुए बेला को घर का टूर करवाने ले जाता है बेला और एडवर्ड साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ वेम्पायर हंट दिन ब दिन बढ़ रहा होता है जिसकी वजह ऐसी टाउन में एक टेंशन पैदा होती जाती है एडवर्ड रात बेला के बेडरूम में आता है जहाँ वो दोनों किस करते हैं मगर फिर अपनी थर्स की वजह से डर के एडवर्ड पीछे हो जाता है जिसके बाद वो दोनों सारी रात बातें करते हैं बेला के सोने के बाद एडवर्ड प्यार से सारी रात उसे देखता रहता है नेक्स्ट डे एडवर्ड ऑफिशियली बेला के फादर से मिलता है और परमिशन लेके उसे अपने साथ ले जाता है बेला कलंस को बेस खेलते देख रही होती है तभी वहाँ जेम्स विक्टोरिया और लॉरेट आ जाते हैं ये वही वेम्पायर है जो इतने टाइम ऐसी फॉक्स में हंट कर रहे हैं उन तीनों को बेला और एडवर्ड के रिलेशन का पता चल जाता है जेम्स बेला पे अटैक करने ही लगता है जिस पर कलन उन्हें वहाँ से जाने पर मजबूर कर देते हैं एडवर्ड बेला को बताता है कि जेम्स एक ट्रैकर है और वो कभी नहीं रुकता है इसलिए उन्हें अब उसे मारना होगा बेला अपने फादर को जेम्स ऐसी बचाने के लिए उन्हें हट करते हुए घर ऐसी निकल कर एडवर्ड के साथ चली जाती है ये कहते हुए की वो अपनी मदर के पास जा रही है कलन बेला की सेफ्टी के लिए प्लान तैयार करते हैं एलिस बेला को अपने साथ ले जाती है जबकि बाकी सब जेम्स को हंट करने के लिए निकल जाते हैं रोजली बेला की जैकेट फेंक के जगह जगह उसकी सेंट छोड़ जाती है ताकि जेम्स बेला की जगह उन्हें फॉलो करे और वो उसे हंट कर सके मगर जेम्स को पता चल जाता है और वो अपना रास्ता बदल लेता है जेम्स बेला के स्कूल ऐसी उसका प्रीवियस एड्रेस ढूंढ के उसकी मोम को किडनेप कर लेता है जिसके बाद वो उससे ब्लैक करके कलन को बताए बगैर उससे मिलने स्टूडियो आने को कहता है वहाँ पहुँच के बेला को पता चलता है कि उसकी मदर बिल्कुल सेफ है और ये सब एक ट्रैप था बेला भागने की कोशिश करती है तो जेम्स उसे पकड़ के दूर फेंकता है जिस पर उसका सर जाके वॉल पे लगता है जेम्स बेला को टॉर्चर कर रहा होता है कि तभी एडवर्ड हीरोइक एंट्री देते हुए बेला को जेम्स ऐसी बचाता है एडवर्ड फास्ट होने की वजह ऐसी सबसे पहले पहुँच जाता है वो जेम्स को दूर फेंक कर बेला को ले जाने लगता है तो जेम्स उसे पकड़ लेता है जिस पर बेला जाके मिरस के ऊपर गिरती है और उसका और ब्लड निकलना शुरू हो जाता है जेम्स बेला को बाइट कर लेता है मगर एडवर्ड फिर से उसे रोकते हुए दूर ले जाता है दोनों के बीच एक इंटेंस फाइट होती है उतनी देर में कलन वहाँ पहुँच जाते हैं जो जेम्स को मार के जला देते हैं एडवर्ड फौरन बेला के पास जाता है एडवर्ड बेला की रिस्ट ऐसी वेनम निकाल के उसे वेम्पायर बनने ऐसी बचाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है होश में आने आरोप बेला को पता चलता है की उसकी लेग फ्रैक्चर है एडवर्ड बेला को लेके प्रॉम पे जाता है जहाँ जेकब आकर बेला को वार्न करता है और एडवर्ड से ब्रेकअप करने को कहता है जिसके बाद बेला और एडवर्ड एक रोमांटिक डांस शेयर करते हैं एडवर्ड बेला की उसे वेम्पायर में ट्रांसफॉर्म करने की रिक्वेस्ट को मना कर देता है दूसरी तरफ विक्टोरिया उन पे नजर रखे बैठी होती है ताकि वो जेम्स की डेस्क का बदला ले सके बेला की एटीन बर्थडे पे उसे ड्रीम आता है की वो अपनी ग्रैंड की तरह ओल्ड हो रही है और एडवर्ड अभी भी यंग एंड हैंडसम है क्योंकि वो तो इमोटल है बेला डर
घर के उठ जाती है एलिस कालंस के घर बेला की बर्थडे पार्टी रखती है जहाँ गिफ्ट खोलते हुए बेला के हाथ पे कट लग जाता है जैसपर बेला का ब्लड देख कर रिजिस्ट नहीं कर पाता है और उस पे अटैक करने लगता है एडवर्ड आगे बढ़ के बेला को प्रोटेक्ट करता है मगर बेला को पुश करने की वजह से उसके बाजू पे कट लगता है और ब्लड निकल आता है मगर मिस्टर कलन आगे बढ़ के बेला का ब्लड रोकते हैं और सबको वहाँ से जाने को कहते हैं बेला को बैंडेज लगाते हुए मिस्टर कलन बताते हैं की एडवर्ड अपने आप को एक मॉन्स्टर समझता है और उसे लगता है की वो हेल में जाएगा यही वजह है की वो बेला को चेंज नहीं करता है एडवर्ड जब बेला को घर छोड़ता है तब बेला उसे दोबारा कन्विंस करने की ट्राई करती है कि उसे वेम्पायर में चेंज कर दे इस तरह वो उसे कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा मगर एडवर्ड उसकी एक बात नहीं सुनता है नेक्स्ट डे एडवर्ड आकर बेला को बताता है कि कलंस फॉक्स छोड़ रहे हैं वो बेला से अपना रिलेशन भी एंड कर देता है क्यूँकी उसे लगता है की वो बेला को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है और उसकी वजह ऐसी बेला की लाइफ डेंजर में रहेगी बेला एडवर्ड को रोकने उसके पीछे जाती है मगर एडवर्ड तब तक वहाँ ऐसी जा चुका होता है बेला रोते हुए वहीं वुड्स में गिर जाती है जिसे जेकब का फ्रेंड सैम रेस्क्यू करके अपने साथ लाता है चार्ली बेला के इतनी देर गायब रहने की वजह से परेशान होता है मगर बेला को देखकर रिलीव फील करता है बेला एडवर्ड का ऐसे उसे छोड़ के जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है उसे पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं वो खुद को सबसे दूर कर लेती है चार्ली उसके लिए परेशान हो उसे वापिस उसके मदर के पास जाने को कहता है मगर बेला मना कर देती है चार्ली को खुश करने के लिए बेला नॉर्मल लेट करने की ट्राई करती है जिसके लिए बेला रात जेसिका के साथ हैंग के लिए जाती है जहां वो रफ लुकिंग बाइकर्स को देखती है और उसे याद आता है कि एडवर्ड ने कैसे आकर उसे बचाया था वो उनके साथ बाइक राइड पे चली जाती है मगर एडवर्ड नहीं आता है बेला को बस उसके विजन आते हैं जिस पर वो वापिस जेसिका के पास आ जाती है बेला को एहसास होता है की थ्रिल सीकिंग एक्टिविटीज एडवर्ड के इमेज को वॉक कर रही है इसलिए बेला जेकब से जा मिलती है और उसे मोटर बाइक दिखा के ठीक करने को कहती है जेकब जो बेला को मना नहीं कर सकता है बाइक ठीक करना शुरू हो जाता है तभी वहाँ जेकब के फ्रेंड क्विल और एमरी आ जाते हैं जिन्हें यह लगता है कि बेला और जेकब डेट कर रहे हैं मगर बेला उनकी मिस अंडरस्टैंडिंग क्लियर करती है बेला जेकब के साथ ज्यादा ऐसी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाती है और बेटर भी फील करती है बेला जेकब के फ्रेंड्स को क्लिप ड्राइविंग करते देखती है जेकब उसे बताता है की सब शाम को बहुत उबे करते हैं बाइक रेडी हो जाती है बेला बाइक राइड पे जाती है तो उसे फिर से एडवर्ड के विजन आते हैं मगर फिर वो सामने जाके गिर जाती है जिससे उसके हेड से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है बेला अपने स्कूल फ्रेंड और जेकब के साथ मूवी देखने जाती है जहाँ जेकब बेला को प्रपोज करता है मगर बेला ये कहते हुए मना कर देती है की जेकब उसका बहुत अच्छा दोस्त है और वो रिलेशन के चक्कर में उसे खोना नहीं चाहती है वो जानती है की ये बहुत सेल्फिश एक्ट है मगर उसे जेकब की जरूरत है जेकब उसकी कंडीशन समझते हुए उसे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और कभी भी लेट डाउन नहीं करेगा तभी तो बेला फील करती है कि जेकब बहुत गर्म हो रहा है जैसे उसे फीवर हो जेकब अचानक कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है उस दिन के बाद से जेकब बेला को अवॉइड करना शुरू हो जाता है वो समझ नहीं पा रही होती है की ऐसा क्यूँ हो रहा है इसलिए वो उससे विजिट करने जाती है बेला देखती है की जेकब ने हेयर कट कर लिया है और अपने स्कॉट की तरह टैटू भी बना लिया हुआ है जेकब बेला को वहाँ से जाने को कहता है बेला को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि जेकब ऐसे अचानक इतना वेट क्यों एक्ट कर रहा है उसे लगता है कि ये सब सैम की वजह से है मगर जेकब कहता है कि सैम सिर्फ उसको हेल्प कर रहा है अगर उसे किसी को ब्लेम करना है तो अपने वेम्पायर बॉयफ्रेंड को करे जेकब बहुत रूडली बेला ऐसी सब रिलेशन खत्म करते हुए उसे वहाँ ऐसी जाने को कहता है और खुद अपने स्क्वाड के साथ चला जाता है बेला हाइक करते हुए मेडो जाती है जहाँ वो एडवर्ड के साथ अक्सर जाया करती थी वहाँ वो लॉरेंस से मिलती है जो विक्टोरिया के कहने पे चेक करने आए होता है कि कलंस अभी भी बेला को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि नहीं मगर बेला को ऐसे अकेला देखकर कर उस पे अटैक करने लगता है तभी वहाँ वुल्स आ जाते हैं जिनसे अपनी जान बचाते हुए लॉरेंट वहाँ से भाग निकलता है बेला जाके अपने डैड को बताती है की उसने वुड्स में वुल्स को देखा है बेला जेकब को विजिट करने जाती है जहाँ उसे ऐसी बुरी हालत में देख बेला जाके शाम ऐसी फाइट शुरू कर देती है जिस पर उनमें से एक वुल्फ में ट्रांसफर हो के बेला पे अटैक करने लगता है तो जेकब आगे बढ़ते हुए वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होकर उसे प्रोटेक्ट करता है यही बेला पे रिवील हो जाता है कि वो सब वुल्फ्स हैं जो वेम्पायर्स को हंट करते हैं बेला जेकब के स्क्वाड और सैम की गर्लफ्रेंड से मिलती है जेकब बेला को 
بتاتا ہے کہ انہوں نے لارن کو مار دیا ہے اور اب وہ وکٹوریا کے پیچھے ہیں چارلی اپنی فرینڈ کے ساتھ وولف کو ہنٹ کرنے جاتا ہے جہاں وکٹوریا آ جاتی ہے ایک ولف آگے بڑھ کے خاموشی سے اسے بچاتے ہوئے وکٹوریا پہ اٹیک کر دیتا ہے بیلا وکٹوریا کی پریزنس سے ان اویئر واپس ایڈونچرز کرنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جیکب اپنی نیو شیپ شفٹنگ پاورز میں ایڈجسٹ ہونے کی ورکنگ میں اسے ٹائم نہیں دے پا رہا ہوتا ہے وکٹوریا ولف سے بچتے ہوئے کلف سے چھلانگ لگا دیتی ہے دوسری طرف بیلا بھی کلف سے چھلانگ لگا دیتی ہے وکٹوریا اسے پکڑنے ہی والی ہوتی ہے کہ جیکب وہاں پہنچ کے اسے بچا لیتا ہے جیکب بیلا کو گھر چھوڑتا ہے جہاں وہ کالن کی کار دیکھتی ہیں بیلا گھر کے اندر جا کے دیکھتی ہے تو ایلس اسے وہاں ملنے آئی ہوتی ہے جسے ویژن آیا ہوتا ہے کہ بیلا نے کلف سے جم کر کے سوسائڈ کر لی ہے بیلا ایڈورڈ کے بارے میں پوچھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ایڈورڈ ان سے بہت کم بات کرتا ہے کیونکہ وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے تبھی وہاں جیکب آ جاتا ہے جس پر ایلس غصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے جیکب اور بیلا بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی ایڈورڈ کی کال آتی ہے جسے جیکب بول دیتا ہے کہ چارلی بیلا کے فیونرل کی پریپریشن کر رہا ہے ایلس آ کر بیلا کو بتاتی ہے کہ اس کی ڈیتھ کی نیوز سن کے ایڈورڈ والٹیوری جا رہا ہے تاکہ وہ بھی مر سکے والٹیوری سب سے اولڈ اور ڈینجرس ویمپائر ہیں جب بھی کسی ویمپائر کو مارنا ہوتا ہے وہ والٹوری کے پاس ہی جاتا ہے جیکب کے بہت روکنے کے بعد بھی بیلا ایڈورڈ کو روکنے ایلس کے ساتھ چلی جاتی ہے راستے میں ایلس کو ویژن آتا ہے کہ والٹوری ایڈورڈ کو مارنے سے منع کر دیتی ہیں اس لیے وہ اپنے آپ کو ہیومنز کو شو کرے گا اور سینس کریٹ کرے گا تاکہ وہ لوگ اسے مار دیں بیلا بھاگتی ہوئی جاتی ہے تاکہ ایڈورڈ کو روک سکے ایڈورڈ خود کو ایکسپوز کر چکا ہوتا ہے مگر کسی کے بھی دیکھنے سے پہلے بیلا وہاں پہنچ کے اسے ہک کرتی اندر لے جاتی ہے بیلا کو زندہ دیکھ کر ایڈورڈ بہت خوش ہو جاتا ہے مگر تبھی وہاں والٹوری کے لوگ آ جاتے ہیں جو انہیں لے کے ایرو کے پاس جاتے ہیں ایرو کو پتا چلتا ہے کہ ایڈورڈ بیلا کے تھاٹس نہیں پڑ سکتا ہے جب وہ خود اس کا مائنڈ ریڈ کرنے کی ٹرائی کرتا ہے تو وہ بھی بیلا کے مائنڈ کو ریڈ نہیں کر پاتا ہے جس پر وہ جین کو اس سے اٹیک کرنے کو کہتا ہے تاکہ انہیں پتا چل سکے کہ وہ ان کی ہر پاور کو ریزسٹ کر سکتی ہے کہ نہیں ایڈورڈ آگے بڑھ کے جین کی دی ہوئی پین خود لے کے بیلا کو پروٹیکٹ کرتا ہے جین جب بیلا کو اٹیک کرتی ہے تب بھی بیلا کو کچھ نہیں ہوتا ہے بیلا کو اپنے لیے ایک تھریڈ دیکھتے ہوئے والٹوری اسے مارنے کا ڈسائڈ کرتی ہیں جب ایک ویمپائر آگے بڑھ کے اسے اٹیک کرنے لگتا ہے تو ایڈورڈ اسے روک دیتا ہے جس کے بعد وہاں فائٹ شروع ہو جاتی ہے مگر ایڈورڈ کے لیے انہیں ہرانا مشکل ہو رہا ہوتا ہے ویمپائر ایڈورڈ کو مارنے ہی والا ہوتا ہے بیلا اسے روک کے خود کو سیکریفائس کرنے کو تیار ہو جاتی ہے ایرو یہ دیکھ بہت حیران ہوتا ہے کہ ایک ہیومن ویمپائر کے لیے خود کو سیکریفائس کر سکتا ہے ایرو آگے بڑھ کے بیلا کو مارنے ہی لگتا ہے کہ ایلس اسے روک دیتی ہے وہ انہیں بتاتی ہے کہ بیلا ایک ویمپائر میں چینج ہو جائے گی اس نے ویژن دیکھا ہے کہ وہ خود بیلا کو ویمپائر میں ٹرانسفارم کرے گی یہ دیکھ ایرو انہیں جانے دیتا ہے ایڈورڈ بیلا سے پرامس کرتا ہے کہ وہ اب اسے کبھی چھوڑ کے نہیں جائے گا کیونکہ وہ سمجھ گیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں بیلا ویمپائر میں چینج ہونا چاہتی ہے مگر ایڈورڈ ابھی بھی یہ نہیں چاہتا ہے جس پر وہ کلن فیملی سے ووٹس لیتی ہے اور روزلی کے علاوہ سب یس کہہ دیتی ہیں بیلا گریجویشن تک ویٹ کرنے کو بولتی ہے تاکہ اپنے ڈیڈ کو اچھے سے بائی بول سکے ایڈورڈ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک جیکب کار کے سامنے آ جاتا ہے جو ایڈورڈ کو یاد کرواتا ہے کہ اگر انہوں نے بیلا کو ویمپائر میں ٹرانسفر کیا تو ان کی فیملی کو بھی ہنٹ کرنا اسٹارٹ کر دیں گے بیلا اسے روکتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ خود یہ کرنا چاہتی ہے جس پر جیکب اور ایڈورڈ کی فائٹ اسٹارٹ ہونے لگتی ہے تو بیلا اسے روک دیتی ہے بیلا جیکب سے کہتی ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتی ہے لیکن اگر اسے ایڈورڈ اور جیکب میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہو تو وہ ہمیشہ ایڈورڈ کو ہی کرے گی جس پر جیکب غصہ ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے ایڈورڈ بیلا کو کہتا ہے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ ایڈورڈ اسے ٹرانسفارم کرے تو پہلے بیلا کو اس سے شادی کرنی ہوگی یہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے